Natalie Ann Holloway 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Annesi ve babası Natalie henüz 7 yaşındayken boşandı. Natalie ve kardeşi Matthew'nun velayeti annesine verildi. Annesi 2000 yılına kadar evlatlarını tek başına büyüttü. 2000 yılında Alabama'lı iş adamı George Tweedy ile evlendi. Ve evlatlarıyla birlikte Alabama'ya taşındı. Natalie Ann Holloway 2005 senesinin Mayıs ayında Mountain Brook Lisesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. Natalie okulundaki birçok kulübe üyeydi. Özellikle de dans kulübünde vakit geçirmeye bayılırdı. Ders dışı birçok etkinliğe katılır ve gezi turlarını hiçbir zaman kaçırmazdı. Natalie Ann Holloway'in hedefi Mountain Brook Üniversitesi'ne tam burslu olarak girebilmekti. Ama başına gelecekler buna engel olacak ve ailesini perişan edecekti. 24 Mayıs günü Natalie Ann Holloway liseden mezun oldu. Ve bir sonraki gün yani 25 Mayıs Perşembe günü liseden arkadaşlarıyla birlikte özel bir gezi turuna katılmaya karar verdi. Bu gezi planı liseden mezuniyetlerini doyasıya kutlayabilmek için organize edilmişti. 5 gün sürecek bu gezi için kendilerine 7 tane şaperon eşlik edecekti. Gidecekleri yer Karayip Adaları'ndaki Aruba'ydı. Her şey planlandığı gibi gitseydi kızlar 30 Mayıs 2005'te uçaklarına binip eve döneceklerdi. Ama olmadı. Ekip dönüş yolunda uçağa bir kişi eksik binmek zorunda kaldı. Natalie ülkesine hiçbir zaman dönemeyecekti. 25 Mayıs 2005'te Natalie ve arkadaşları uçaklarına binip Karayip Adaları'na uçtu. Yeni mezunlar daha ilk günden eğlenmeye abarttılar. Sabahlara kadar bütün mekanlara gidiyor, 3-4 saatlik uykuyla dolaşıyorlardı. Gezi organize eden yetkili Berman, olaydan sonra verdiği ifadede şunları söylüyordu. Onları her an kontrol etmek çok zordu. Hiç ayık olduklarını görmedik. Fazla aşırıya kaçtılar. Sanki buraya gelir gelmez prangalarından kurtulmuş esaretleri bitmiş gibiydi. Şaperonlar ellerinden geleni yaptılar. Ama böylesi bir olaya engel olabilmek için her gence bir tane koruma vermek gerekirdi. Natali ve arkadaşları Karayip Adaları'nda oldukları günlerde hiçbir kahvaltıya gelmediler. Daha sonra verilen ifadelerde Natali ve Holloway'in arkadaşları Liz Kane ve Clara Flirman'ın tüm sınırları aşıp hiçbir kuralı tanımayacaklarını söyledikleri iddia edildi. Natali 30 Mayıs günü dönüşe saatler kalmışken arkadaşlarından ayrıldı. Daha doğrusu kendinde olmadığı için bilinçsizce başka bir kulübe gitti. Aynı şekilde arkadaşları da sarhoşlardı. O yüzden ne kendilerinin ne de Natali'nin yaptıklarının farkında değillerdi. Natali en son hem bir restoran hem de gece kulübü olan Carlos Charlie'de görüldü. Sınıf arkadaşları ve Natalie Ann Holloway'in en son teması buydu. Natalie daha sonra mekanın dışına çıktı ve bir arabaya bindi. Arabanın içinde yerel sakinler Van der Sulut ve Dipek Sadish Kolpe kardeşler vardı. Polisler olaydan sonra bu üç ismi sorguya aldıklarında üçü de olay hakkında bilgilerinin olmadığını o gece Natalie'yi Helloway Otel'e bıraktıklarını söylediler. Üç isim de birçok gez merkeze getirildi ve ifadeleri alındı. Ama hiçbir kanıt olmadığı için ceza almadılar. Deepak ve Satish Kolpa aynı gün serbest kalırken Van der Sulut tam 60 gün gözaltında kaldı. Daha sonra üç isim de ifadelerini değiştirdi ve Natalie'yi balıkçı kulübelerinin yakınındaki Mari Total plajına bıraktıklarını söyledi. Verdikleri diğer ifadeleri de birkaç kez değiştirdiler. Natalie'nin avukatları o gece Natalie'yi gören görgü tanıklarının olduğunu ifade etti. Avukatlara göre o gece Natalie iki tane siyahı kaçırmış ve hatta arabaya girmesi için zorlamışlardı. Avukat, Natalie'yi zorla kaçıran iki tane siyahinin dipek ve satış kolp olduğunu söyledi. Avukat aynı zamanda Natalie ve Holloway'in asla iki tane siyahiyle birlikte aynı arabaya binmeyeceğini söyledi. Çünkü gecenin bir yarısıydı ve Natalie çok sarhoştu. Avukata göre aynı gece Van der Sulut, Dipe Kalpo'yu aramış ve ismini vermediği birisiyle eve doğru gittiklerini söylemişti. Yarım saat sonra da Dipe'ye bir kısa mesaj atmıştı. 
duruşma sonrasında şüpheli olan 3 isim de serbest bırakıldı. Natalie'nin Holloway'in ailesi bu olayı duyduktan sonra çok sinirlendi. Polisleri çok sert sözlerle eleştirip serbest bırakılmalarının saçmalık olduğunu söyledi. Bölgede yaşayan halktan yardım çalışmalarına katılmalarını istedi. Yüzlerce gönüllü Natalie'yi arama çalışmalarına katıldı. FBI'de görevli özel ajanlar, 50 Hollandalı asker ve Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 3 tane F-16'da aynı gün bölgeye gelip destek verdi. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, ABD'nin Aruba'daki makamlarla sürekli temas halinde olduğunu, olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Yüzlerce Hollandalı denizci kıyı şeridinde arama yaptı. Aruba'daki bankalar gönüllü olarak 20 bin dolar topladı ve arama çalışmaları için yardımda bulundu. Natalie'nin Holloway'in annesi Karayipler'e geldiğinde kızının kaldığı odada konakladı ve oda içerisinde ipucu aradı. Aynı zamanda birçok profesyonel dalgıç okyanusta Natalie'nin cesedini aradı. Arama çalışmaları haftalarca sürdü. Natalie'nin Holloway'in kaldığı oteldeki kameralar da izlendi. Ancak Natalie oteldeki hiçbir kameranın açısına girmemişti. Daha sonra Natalie'nin Holloway'in babası oteli suçladı. Ve o gece oteldeki hiçbir kameranın çalışmadığını iddia etti. Soruşturmaya yürüten komiser Van der Streiten, Natalie'nin Holloway'in o gece odasına gidebilmesi için lobiden geçmesi gerektiğini ama bütün uğraşlara rağmen otelin kamera kayıtlarına erişemediklerini söyledi. İki yıl sonra Aruba savcısı yeniden davayı gündeme getirdi. Ele geçirilen bir video görüntüsünde Natalie'nin Holloway'in çok sarhoş olduğu ve biri tarafından kaçırılıp öldürüldüğü söyleniyordu. Videoda bu itirafları yapan isim Van der Sulut'tu. Dava dönüp dolaşıp bu isme çıkıyordu. Van der Sulut çıkarıldığı mahkemede sarhoşluğun verdiği etkiyle gerçek olmayan şeyler söylediğini, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Mahkeme zanlıya bir ceza vermedi ve serbest bıraktı. Bu karar aileyi perişan etti. Haziran ayında otelin eski güvenlik görevlileri Nick John ve Abraham John sorguya çekildi. İddialara göre Van der Sulut'a yardım etmiş ve otelin tüm imkanlarını ayaklarına sermişlerdi. Aslında polisler Nick ve Abraham'ın neden sorguya alındığını açıklamadılar. Ama polislere yakın kaynaklara göre ikisi de para karşılığında bu işe bulaşmışlardı. Fakat hiçbir kanat elde edilemediği için ikisi de serbest bırakıldı. 17 Haziran 2005'te otelin DJ Steve tutuklandı. Ekipler sorguya aldıkları isimlerin verdiği ifadeler neticesinde Steve'i sorguya aldıklarını söyledi. Aynı gün Van der Sulut'un babasına merkeze getirildi ve ifadesi alındı. Temmuz ayının son günlerinde bir bahçıvan 30 Mayıs gecesi Van der Sulut'u bir gölette gördüğünü söyledi. Bahçıvan Van der Sulut'un yanında Kalpo kardeşler de vardı dedi. Gölet 27-30 Temmuz arasında arandı ama hiçbir iz bulunamadı. Natalie kaybolduktan sonra ailesi Natalie'yi getirenlere 175 bin dolar verileceğini açıkladı. İki ay sonra ise bu rakam tam 1 milyon dolara çıkartıldı. Natalie'nin Holloway'in kaldığı yer hakkında doğru bilgi veren olursa ona da 175 bin dolar verilecekti. Natalie'nin Holloway'in babasının isteği üzerine Alabama'lı hakim Alan King, 2012 yılında Natalie'nin Holloway'i resmi olarak ölü ilan etti. Van der Sulut 2012 yılında Stefan Flores Ramirez'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası yedi. Natalie olayından olmasa da başka bir cinayetten hak ettiğini buldu. Natalie'nin Holloway'e tam olarak ne olduğu bilinemese de ailesi ve birçok uzman dedektif olayda Van der Sulut'un doğrudan etkisi olduğunu düşünüyor. Gerçekleri bilmek şu an için imkansız. 
Ama bilinen tek gerçek Natalie'nin Holloway'in Karayipler'den asla dönememiş olması.